Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la politica amministrativa. Nicola Carini si presenta a conferenza stampa questa mattina con le forze di centrodestra a Cortona. Il grande giorno di Nicola Carini, candidato del centrodestra unito qua a Cortona. Carini, qual è il problema maggiore che ha lei in questo momento nel comunicare al vostro elettorato che il candidato del centro-destra è lei? Ma io ho nessuna difficoltà, sinceramente la cosa è molto chiara, tutti i partiti di centro-destra hanno deciso di appoggiare la mia candidatura, quindi andiamo avanti, vogliamo parlare di temi e non come dire, di cose frivole, ma vorremmo far capire ai cittadini come immaginiamo la città nei prossimi 10-15 anni. Tra l'altro lei da pochi giorni non è più nemmeno Presidente del Consiglio Comunale, ho ritenuto opportuno dare le dimissioni proprio perché veniva meno il mio ruolo terzo, quindi era un discorso fatto per rispetto del ruolo e per rispetto dell'aula che rappresentavo. La domanda è obbligata, ma lei come fa a differenziarsi dal sindaco precedente che è il suo competitor, visto che l'85% delle delibere le ha appoggiate? Ma guarda, io ti dico intanto rispetto al futuro, perché io voglio parlare di futuro, non di quello che è successo fino ad oggi, perché ci si potrebbe fare veramente un libro, per esempio io nella prossima legislatura da sindaco non avrò deleghe, quindi cercherò di decentrare rispetto a tutto quello che è stato fatto sia dal sindaco Meoni che dal nostro competitor vero che è Vignini, cioè di, questa, eh, di questo accentrare su di loro tutte, tutti i poteri, tutte le cariche. Io cercherò di non avere delega, anzi dico la verità avrò solo la delega al personale e il resto lo daremo a una squadra forte, competente che possa dare a Cortona risposte importanti. Qual è il primo obiettivo? che lei si propone ma eh, gli obiettivi sono tanti, abbiamo toccato alcuni temi importanti come Camuscia, come il centro storico di Cortona, come la sanità, ecco credo che sulla sanità bisogna cominciare subito a lavorare perché siamo rimasti indietro in questi cinque anni, in questi dieci anni e quindi credo che dobbiamo recuperare molto terreno. Un dirigente della CGL di Arezzo sale al vertice regionale del Comitato IMPS della Toscana. Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto con il quale è stato ricostituito il Comitato regionale IMPS e Marco Rossi è stato eletto presidente. Attualmente responsabile CGL della zona del Casentino e membro della segreteria provinciale, Rossi ha una trentennale esperienza con ruoli di dirigente e in CGL nelle federazioni di categoria. Credo che la mia esperienza di presidente del Comitato provinciale di Arezzo per oltre otto anni mi aiuti in questo nuovo incarico, ha affermato Rossi. E adesso parliamo di musica. Il prossimo 17 marzo Arezzo Wave sarà presente a Los Angeles nell'ambito del Muse Expo. Presenti grossi artisti, alcuni protagonisti anche nel recente Festival di Sanremo. Allora Mauro Valenti come carosone tu vuoi fare l'americano, la prossima settimana ti tocca. Eh sì, siamo in America con la Fondazione Arezzo Web Italia, è un progetto ambizioso perché porteremo la musica italiana a cercare di entrare nel mercato americano come abbiamo già fatto ai primi anni 2000 con Carmen Consoli, con Avion Travel, con Capostella e adesso siamo con Big Mama, Fudasca, Piquet Jacks e Frida Bollani Magoni. E quindi una bella sfida. Sì, è una soddisfazione perché alla fine è un progetto che abbiamo vinto con il Ministero della Cultura e la SIAE, quindi è un progetto ambizioso e anche sicuramente robusto e ci fa piacere coinvolgere anche le eccellenze del territorio in questa avventura, quindi abbiamo con noi dei produttori di Arezzo come, come, come Baracchi, come Giannini, come una R, poi con la Regione Toscana e con Visit Toscana che è proprio il loro braccio di incoming e di promozione turistica, quindi cercheremo di portare le eccellenze del nostro territorio. Ecco, L'appuntamento è per la prossima settimana? La fine della prossima, noi saremo il 17 e 18 a Hollywood, ai Sears Studios, quindi il 17 è domenica, non questa ma quella prossima e poi il lunedì abbiamo un buffet e a questo buffet sarà presente a dare il saluto il console generale per la California eh, Raffaella Valentini, poi l'Istituto Italiano di Cultura e l'Istituto del Commercio Estero che saranno presenti con noi. Continuiamo a parlare di musica, domani alle 17 al Teatro Vasariano di Arezzo, un evento promosso dal Club per l'UNESCO di Arezzo con il patrocinio del Comune, ad ingresso libero e gratuito ed imperdibile per gli amanti dell'opera lirica. Omaggio al canto lirico che è stato dichiarato quello italiano patrimonio dell'umanità. Il concerto è dedicato al bel canto e ai grandi autori con celebre arie dei duetti di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni ed un tri 
tributo a Puccini sul palco talenti del territorio guidati dal soprano Gaia Matteini e da Niccolò Nardoianni al pianoforte. Ed è partita con un convegno dedicato al vino la tre giorni cortonese di Chianina e Sirà. Chianina e Sirà, due eccellenze del territorio, due mondi differenti che si incontrano e che rappresentano identità ed economia. Tre giorni fantastici con conferenze, eh, scene, degustazione. È importante valorizzare i prodotti tipici del territorio, soprattutto la Chianina che sta subendo un calo ma che credo che possa tornare davvero a livelli altissimi grazie anche a questa promozione quindi vorrei ringraziare da Stefano Amerighi a Vittorio Camorri alla Cortona Sviluppo che ci ospita a tutto il team e gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa. Il centro convegni Sant'Agostino accoglie dunque la grande griglia e tutti gli eventi, masterclass, degustazioni e talk. Abbiamo portato veramente il meglio che c'è in Italia a Cortona. Cortona sta sempre di più ogni anno diventando un laboratorio, diventando un centro culturale. La nostra idea fin dall'inizio, quando abbiamo abbracciato la manifestazione di eh, Vittorio Camorri, e quindi di Chianine Sirà, eh, l'abbiamo trasformata in un qualcosa che potesse essere veramente una casa, una grande casa per tutti gli appassionati, per tutti i ricercatori. Stamattina eh, sarà la terza edizione del convegno internazionale Cortona Città d'Arte di Sirà, Parleremo della fertilità del suolo e della gestione idrica. L'idea di partire da una dinamica culturale è proprio per far capire che Cortona non è soltanto una zona di grandissima eccellenza per la produzione di Sirà, ma è anche un laboratorio, un, un momento di, di approfondimento e di aggregazione. Abbiamo anche quest'anno produttori che vengono dalla Francia. E adesso parliamo dell'universo femminile col diretti e sport e serie di incontri proprio al femminile, il primo dedicato al tennis. Sono partiti proprio nella giornata dell'8 marzo una serie di incontri, questo è il primo per parlare di donne sport, si parla di tennis, uno sport tra l'altro che in questo momento è anche in grande spolvero. Sì, ecco, ci ha dato veramente un grandissimo spunto avere il tennis qui oggi e per fortuna cioè, abbiamo anche una voce veramente importante e questo è uno dei primi incontri con Pronto Donne e con la collaborazione anche di WISP. Verranno fatti, ora verremo, vedremo un po' la programmazione, però vorremmo parlare sì delle donne, della la loro affermazione nello sport, delle difficoltà e di quello che hanno apportato comunque con il proprio ingresso. Peraltro siamo qui nella eh, cornice del mercato di eh, Coldiretti, il mercato coperto, quindi anche un modo no, per rimanere eh, in tema. Sì, abbiamo voluto proprio prendere la cornice qui del mercato di Campagna Amica in via Mincio proprio per eh, dare ancora più valore a questo, a questo momento. Quindi la parte del, dell'agricoltura, comunque la parte sempre vicina ai consumatori, quello che vogliamo portare, le nostre produzioni, per poter parlare anche di quello che sono altri argomenti, perché tutto ci unisce, tutto possiamo condividere. Serve anche poi per fare... Eh, prevenzione, parlare dell'impegno della donna nello sport, nella eh, società eh, civile, però si parla anche qui, eh, a quanto abbiamo seguito, di qualche discriminazione, ci sono state battaglie di tenniste proprio per ottenere parità di trattamento. Sì, purtroppo sì, eh, abbiamo dovuto le donne eh, anche negli anni passati e neppure tantissimi anni fa, parliamo anche degli anni 2000, quindi ci toccano da vicino, per potersi, potersi affermare hanno dovuto lottare, comunque dobbiamo farlo tutti i giorni eh, in maniera molto faticosa e quindi vorremmo anche un pochino più di supporto dalla parte sociale e anche dalla parte un pochino maschile perché delle volte c'è grandissima contrapposizione. Donne e sport sono state protagoniste dell'8 marzo anche a Castiglion Fiorentino. Per rompere gli schemi e sfatare i tabù parlando di donne, sport e psicologia, Castiglion Fiorentino ha scelto il calcio femminile. È importante la presenza infatti delle scuole, vogliamo lanciare a loro un messaggio partendo proprio da cose semplici, dal mondo sportivo che loro praticano quotidianamente, per fargli capire quanto sia importante un cambio di direzione in tutti gli aspetti, non solo nel quello dello sport, ma nel campo politico, nel campo lavorativo, in tutte in quelle situazioni in cui la donna purtroppo, anche se passa, 
passi ne sono stati fatti tanti, rimane sempre un passino indietro perché io lo ricordo sempre, eh, la mia soddisfazione più grande sarebbe poter da donna non dover più celebrare e ricordare queste giornate. Protagoniste della mattinata le ragazze dell'Atletico Foligno che con il calcio a 5 hanno conquistato la Serie A1 e la polisportiva Montecchio Vesponi. Calciatrici donne, ancora ci stupiamo, non è proprio normale? No, non è normale per niente, eh, anche se ultimamente eh, il calcio femminile sta venendo molto più fuori, eh, infatti già dagli ultimi mondali della femminile si è visto molta più partecipazione nel nostro mondo. È un mondo difficile perché le giocatrici sono sempre meno, eh, c'è molto, ancora molto... Um, Pregiudizio. Pre, pre, molto pregiudizio e, e non è facile per noi che comunque si lavora, abbiamo una famiglia, coniugare sempre allenamenti, partite è, è molto difficile, insomma, però la passione ci porta a farlo. C'è una mostra che mette in primo piano l'inclusione, il progetto è nato in sede CISL con la collaborazione della cooperativa Elios. Una mostra speciale con una artista speciale è stata inaugurata nel giorno della festa della donna nella sede della Cisle ad Arezzo a curare l'iniziativa Maria Rosaria Esposito. La fotografia ha fatto in modo comunque di poter sprigionare quello che avevano dentro e quello che è la passione per quello che è il territorio e quindi le foto che noi non solo qui in questa sala sono in mostra permanente ma che con i loro nuovi scatti anche con quelli che comunque hanno fatto all'imago sono a disposizione e su al secondo piano in modo che tutte le persone che vengono da noi come CISL possano apprezzare il lavoro fatto da queste donne speciali. Non nascondere la sua soddisfazione Silvia Russo, segretaria generale del Sindacato Bianco. Abbiamo scelto di festeggiare così questa, questa festa della donna, quindi non solo attente al lavoro e alla conciliazione tra la vita e il lavoro, come facciamo sempre però ogni giorno del nostro lavoro, eh, ma anche un'attenzione alle donne, eh, quelle donne che hanno più fragilità rispetto ad altre e che devono potersi esprimere e dobbiamo aiutare ad esprimersi nel mondo. Ecco, quindi una, una sorta di, di, di sguardo più aperto sul campo delle donne e sulla libertà delle donne. La mostra è stata promossa in collaborazione con la cooperativa Elios. E la fotografia non è solo una forma d'arte, ma è una forma di comunicazione, una forma di comunicazione particolare, cioè alternativa e che riesce diciamo, a dare voce a, a persone in cui magari è insufficiente la simbolizzazione o la capacità di espressione attraverso le metafore. Presentata a Perugia la Strasimeno, tanti partecipanti per l'iniziativa in programma domani domenica 10 marzo. Presentata a Palazzo Donini presso la sede della Giunta regionale Umbra la ventiduesima edizione della Strasimeno Ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei borghi più belli d'Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli. La grande manifestazione podistica tradizionalmente primo evento dell'anno per tutta l'Umbria e biglietto da visita del territorio del Trasimeno. La Strasimeno è a detta di tutti una delle gare più belle e panoramiche in Italia e dal 2002 grazie alla perfetta organizzazione dell'associazione Filippide di Castiglione del Lago è andata sempre increscendo diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono confrontarsi nelle varie distanze del podismo e accogliendo atleti da tutta Italia e da tanti paesi del mondo. Ben 349 società sportive, 32 nazioni rappresentate, con circa 100 atleti da Iran, Spagna, Svizzera, Romania, Gambia, Moldavia, Albania, Francia, Stati Uniti, Macedonia, San Marino, Paraguay, Belgio, Germania, Perù, Ucraina, Brasile, Mali, Croazia, Lituania, Filippine, Giappone, Ungheria, Russia, Olanda, Gran Bretagna, Turchia, Polonia, Kazakistan, Repubblica Ceca, Argentina e Serbia. 1.540 iscritti alle cinque distanze, 170 camminatori e 550 iscritti alla ludico motoria di Castiglione del Lago. Inoltre quasi 100 partecipanti alle gare giovanili del sabato, per un totale di 2.380 partecipanti. L'iniziativa è in programma domenica 10 marzo. 
E siamo arrivati al termine, vediamo cosa succederà questa sera, subito dopo il TG vi segnalo il nostro cinema, questa sera il cattivo tenente di Werner Herzog con Nicolas Cage, Eva Mendes e Val Kilmer, un film assolutamente da non perdere. Io mi fermo qui, eh, buon sabato e grazie per essere stati con noi, arrivederci.